こんにちは町長の山名総吾です政府は14日新型コロナウイルスに関する対策本部で緊急事態宣言を39件で解除することを決定しましたまた21日をめどに専門家会議を開き解除の判断をするとしていますしかし兵庫県は今回の解除には該当せず特定警戒都道府県を継続することとしました兵庫県は15日対策本部会議を開催し新型コロナウイルスの特別措置法に基づく休業要請の独自解除基準を決定し16日から一部の施設で解除を行うこととしました対象は商業施設に加え飲食店の午後10時までの営業を可能としました一方県立の美術館や博物館など社会教育施設は3つの密、密集、密接、密閉の回避が難しいとの理由で解除しない方針で、また、休校している県立学校について、特別登校日を設け、感染者がいない地域では、その回数を増やすなど、緩和の幅を広げるとしています。国・県の方針を踏まえ、上川町は、15日、新型コロナ対策本部会議を開催し、当面の方針を次のとおり決定いたしました。一つ目として、外出は極力控え、他府県への移動は引き続き自粛をお願いします。二つ目として、幼稚園、小学校、中学校については、週1日程度の特別登校日を設けます。3つ目として、社会体育施設のうち、屋外施設については、町内にお住まいの方限定で利用可能とします。ただし、3つの密にならない利用とし、試合や大会は自粛をお願いします。体育館などの屋内施設については、引き続き休館とします。4つ目として、社会教育施設は、休館を継続いたしますが、町内にお住まいの方限定で、公民館と児童センター図書室の図書の貸し出し業務を再開します。また、キラキラ館、青空号の移動図書も再開します。5つ目として、町指定管理の観光施設及び付随する宿泊施設は、3つの密対策を前提に休業要請を解除いたします。これらの措置は16日からとしますが、社会教育施設及び社会待遇施設については19日火曜日からとします。さて、新型コロナ関連支援事業でありますが、超独自の支援事業も含め、事務作業を進めています詳細は15日の新聞折り込みや超ホームページケーブルテレビ文字放送で紹介していますが改めてお知らせします5月8日の臨時議会に引き続き5月14日の臨時議会においてコロナウイルス感染症対策にかかる補正予算を承認可決いただき上川町のコロナウイルス感染症対策にかかる総事業費は、全体で12億9000万円の規模となりました。支援策の主な概要として、1つ目として、全町民への特別定額給付金10万円は、5月18日、各世帯へ申請書を送付します。最短の支給で5月29日からとなります。2つ目として、児童手当の上乗せの1万円とは別に、子育て世帯支援として、18歳、高校生以下の子ども1人につき2万円の商品券を
6月上旬に送付いたします。3つ目として、町内事業所の元気回復のための支援金として、売上が 20% 以上減少した事業者で、法人に30万円、個人に15万円の支給で、5月16日から受付を開始いたします。4つ目として、その他、国、県の支援内容や、国民健康保険税等の減免や、納税猶予、公共料金の猶予制度など、また、雇用調整助成金、家計を維持するための緊急小口融資や、金融機関からの融資についても、それぞれの窓口をお知らせしています。支援事業についての不明な点は、役場までお問いい合わせください次にこれまで多くの事業所また団体個人の皆様方からマスクや医療用品飲料水感染予防パネルなど大変多くのご支援を頂戴しています。心からお礼を申し上げますとともに有効に活用させていただいております。本当にありがとうございます。特別承認された治療薬、レムデシベルは、11日より医療機関への配布が始まり、13日には新型コロナウイルス抗原検査、簡易キットが承認されるなど、着実に出口の光がさしてきているところです。一方、詐欺の事例が報告されています。十分にご注意ください。皆様の健康を守るための基本的なコロナ対策、マスクの着用、手洗い、3つの密を避けるなど、感染防止対策を心がけてくださいえ。皆様にはもうしばらくは不自由な生活をお願いすることになりますが、緊急事態宣言解除に向けた大切な時期です。皆様のご協力をお願いいたします。ありがとうございました。